ngunto subo sa mga nagsunod ning among pagsibiya Miyerkules karon Agosto 5 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Mindanao giabisuhan sa pag-asa nga makasinati og pagbaha og pagdahili sa yuta tungod sa uwan nga dala sa habagat nga gipakusog sa baguhay lang ni Sud nga bagyong si Hana. Sa latest update sa pag-asa, ang bagyong Hana na sa 1,360 kilometers east sa Kalayan, Cagayan, kaganinang alas 11 sa buntag. Ang bagyo nagdala og hanging dunay gikusgong 195 kilometers per hour duol sa sentro ni ini o ang paghuros ni ini moabot sa 230 kilometers per hour. Mato ni weather forecaster Azizar Aurelio nga ang bagyo dili direkta ang makaapekto sa nasod o gikatakdang dili sad kini maglandfall sa bisan asang parte sa nasod. Apan gibutin ni Aurelio nga pakusgo ni Bagyong Hana ang southwest monsoon kon habagat ug maapektuhan ni ini ang Mindanao. Samtang ang Visayas ug ang probinsya sa Palawan makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ug patak-patak nga mga pagpanugdog. Ang rest of Luzon lakip ang Metro Manila padayong makasinati og ma Ayong panahon, inubanan sa mapanganuron nga kalangitan nga dunay isolated thunderstorms. Giabisuhan sa pag-asa ang mga mananagat nga dili usa mo biyahe sa sidlakang bahin sa kadagatan sa Visayas ug sa Mindanao tungod sa mga dagkong baud. Ang Bagyong Hana gikatakdang anaa sa northeast of Kalayan Cagayan o it it bayat Batanes ug masabuntag. Magpabilin kini sa parte sa Itbayat Batanes sa Biernes o Sabado sa Buntag o Ginig Domingo sa Buntag mo gawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ning pagbalita, wala pa'y giisang public storm warning signal ang pag-asa. Sa 130 ka mga tinunan sa City Central School din sa Dakbayan sa Sugbo, ang nagklase ilawam sa mga tents tungod sa pagpagamit sa mga classroom sa maong tunghaan ngadto sa mga nasunugan sa Sambag Uno. Kahinom dumang ni Adong Domingo, dakong bahin sa barangay Sambag Uno ang naugdaw sa sunog din 148 ka mga pamilya ang naapektuhan. Mahitungod sa insidente, 14 ka mga classrooms sagol sa grades 1 ug 2 ang gipagamit alang sa mga nasunugan. Kabahin sa niini ni Padayag Sab ang mga ginikanan sa mga apektadong tinunan sa klas sa pens. Matod pa ni Marilu Mary Hildo inhansa o sa kagrade 2 nga tinunan nga dili makakonsentrate ang mga estudyante kung ilaw sa tent magklase kaya dili man kinihiangay sa pagkaton. O sa sabsagi kabalakan sa obang mga ginikanan mao ang tiyempo sa panahon diin problema sa mga tinunan kung sobraan kainit o ilabi na kung mag-uwan. Apan sa bahay ni school principal Lyra Iliaga, mato niya nga wala pa sila yung nadawat nga formal nga reklamo gikan sa mga ginikanan. Hinuon mato ni Iliaga nga gilihok na sa tunghaan ang solusyon ni ini din adto na magklase ang mga apektadong tinunan sa new four-story building sa City Central. Mukabat sa disinubi ka mga pamilya ang nawad ang panimalay tungod sa demolisyon sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City, kagahapon. Ang demolisyon na hitabu human giserve sa demolition team ang writ of demolition nga gi sa Branch 25 sa Regional Trial Court Misamis Oriental ni Adung Mayo Tuig 2013. Gisang at kini sa National Housing Authority, sa Atco Enterprises Corporation o sa ANT Realty Commercial. Si Police Inspector Sebastian Chua Jr., ang commander sa Makabalan Police Station, ni Butyag na sige na og kadelay ang demolisyon tungod sa mga hangyo sa residente. Sa bahay ni Barangay Kapitan Basilio Lobino, kinsa presidente sa Cagayan Integrated Landless Residence Association Incorporated, nagikasubo nila ang demolisyon sa anglit kasagara nila mga residente, dugay ng namuyo sa maong lugar. Gipaniguro ni Teddy sa Bugaa sa CSWD nga andam na ang 26 ka mga balay sa relocation site sa Barangay Balulang alang sa mga apektadong pamilya. Sa pagbalik sa University of Southern Philippines Foundation sa Sisafi Basketball Tournament, gisugat sila og dakong kapildihan sa UC Webmasters. Sila ya kapuyan sa detalye. Gilubong sa University of Cebu Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation Panthers sa score nga 91-69 sa main game kagabi sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kung si Safe Basketball Tournament. Gipanguluhan ni Melvin Botuhan ang balanse nga opensa sa Webmasters pinaagi sa iyang 23 points. Laing upat niya kakauban ni Tali Usab o Dili Mominos na po kapuntos. 
ang pilirong Panthers gipanguluhan ni Branford Ray Borses pinaagi sa iyang 15 puntos. Sa high school division, ni Daog ang defending champion, Sacred Heart School at Tineo de Cebu Majos Eagles, batok sa University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers, 68-55. Ang mga duwa sa Sisafi Basketball Games, makita live sa sisafi.sunstar.com.ph slash live. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas. O ganiyang mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasod. daily dose of Sunstar news. Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.p Welcome to the newest member of the Sunstar family. My Sunstar. A mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type my Sunstar in the search box. Click on search. Once brought to the application, click on install, wait. When download is complete, click open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes my Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store so those with iPhones and iPads can enjoy my Sunstar. Thank you! Ten high school teams, seven college squads, two divisions, Fighting for the championship ground. Who will reign Sasafe 2015?
Watch every game live at www.sunstar.com.ph Visit sesafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga Kabisnak! Ani-ana ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak! Ako ang higigan sa mga tanhang to Norte, isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad, mahitong mahon, mati na huron, mati na bangon, mapasigar buhon, bisayang dako, ihimplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana ba? Bisnak! Ato ni ba? Bisnak! Original ni ba? Bisnak! Bisnak Magazine ba? Ang Bisdak Magazine, mapalit sa Newsboys o sa inyong suking tindahan. Mateo Gudicelli, may buti ang nga unprepared daw siya sa baguherang na human nga Ironman 70.3 Philippines apan malipay ang siya sa maong race. Ang tibok detalye sa showbiz chika ni Crystal Cremente. Topic yun si Mateo Gudicelli sa iyang partisipasyon sa Cobra Ironman 70.3 ni Atong Domingo. Apan, mibutig siya nga physically unprepared daw siya alang sa maong race. Gibutig ni sa aktor, pinaagi sa pag-caption sa iyang usang kahulagway sa Instagram nga nagdagan. Matag pa sa maong caption niya bisan physically unprepared daw siya kinanglan yun mentally ready siya sa paghuman sa tipo of race. Dugang pa sa aktor, nga bisan di man daw ang latest Ironman ng iyang best race, kini daw iyang best finish. Kaya nung dumang nakatambong yun sa Ironman, karong paika, ang girlfriend ni Mateo nga si Sarah Geronimo. Kini, mao'y nisugat niya og hugs and kisses sa dihang nagmalampuso ng aktor pag-abot sa finish line. Crystal Cremente, alam sa Showbiz Chica. Alam sa uban pang Showbiz Chica, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph Sige follow po niya sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto Results, ano yung mga nigawas ng mga numbers sa mga bula kagabi sa 649 Super Lotto o 642 Lotto. Bulaon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisita ha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.